നമസ്കാരം ഞാൻ ശശികുമാർ ബിൽഡേ ഹോമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിന് കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചാരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് എ എസ് സി ബ്ലോക്ക് വളരെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഉൽപ്പന്നം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് എ ഐ സി ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോ ക്ലൈവിഡ് എയറേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതെല്ലാം കെട്ടിടങ്ങൾക്കാണ് അത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ എ എസ് സി ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും എല്ലാവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വിധം വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എ എസ് സി ബ്ലോക്ക് ഓട്ടോ ക്ലൈവിഡ് എയറേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് വളരെയധികം വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഭാരം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിർമ്മാണത്തിന് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടമൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ എ എ സി ബ്ലോക്ക് ഇത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മാണ ചെലവ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കിതിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എ ഐ സി ബ്ലോക്കിൻ്റെ വേറെയും ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ് അതുപോലെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വർക്കേഴ്സിന് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം മാർക്കറ്റിലുള്ള സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് അങ്ങനെ അതുപോലെ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എല്ലാ ഇഞ്ചസിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഐ സി ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസും നമ്മുടെ സാധാരണ ഇഷ്ടിയുടെ സൈസും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഐ സി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു സൈസ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇഷ്ടിക്ക് ഒരു എട്ടെണ്ണം വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എട്ട് ഇഷ്ടികയുടെ മോട്ടോർ ജോയിൻസിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു ബ്രിക്സ് മാത്രം വരികയാണ് അപ്പോൾ പ്രസം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് മോട്ടോർ ജോയിൻറ്റ് വളരെ കുറയും അപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗവും താരതമ്യേന കുറയും അത് തന്നെ നമുക്ക് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുകല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമെൻറ്റും സാൻഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോട്ടോറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എ എ സി ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് പോളിമർ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമെൻറ്റും സാൻഡും കൂടിയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം സിമെൻറ്റും സാൻഡും ഉപയോഗിച്ചുള്ള മിക്സ് അതാണ് മോട്ടോറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ ഒരു ബാഗ് സിമെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ഒരു അമ്പത് എ എ സി ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് പണിയാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ഇഷ്ടി വെച്ചാണ് ഇത്ര ഏരിയ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് ബാഗ് സിമെൻറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും പിന്നെ എ എ സി ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പകരം പൊട്ടി തേച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കാരണം അത്രയും ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് എ എ സി ബ്ലോക്ക് നോർമൽ ബ്രിക്സിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എ എ സി ബ്ലോക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ ലോഡ് കുറയാൻ ഇത് സഹായിക്കും നമ്മുടെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലോഡ് മൂന്ന് മടങ്ങ് കുറയുക എന്നുള്ളത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല ജിപ്സം ഫ്ലൈ ആഷ് അലുമിനിയം പൗഡർ സിമെൻറ്റ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ എ എ സി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഏതെല്ലാം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം ഇത് ലോഡ് ബെയറിംഗ്
ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്നാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ലോഡ് ബെയറിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് കൃത്യമായിട്ടും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ബെയറിംഗ് അതായത് സാധാരണ വീടുകൾക്ക് തട്ടടിച്ചു വാർത്ത് നമ്മൾ സ്ലാബ് പണിയുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതേസമയം സ്ട്രക്ചറൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവുമില്ല നമുക്ക് ഫ്രൈ സ്ട്രക്ചറൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവുമില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ സീസണിലും നമുക്ക് ലഭിക്കും കാരണം വേറെ ഇതിന് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലേ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലമായാലൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ വെട്ടുകയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴക്കാലം ആയി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷേ എ എ സി ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാ സമയത്തും കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരള മാർക്കറ്റിൽ ഇത് വിപണിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അതർ സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് ഹൈദരാബാദ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം ഉള്ളത് അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇഷ്ടിയേക്കാൾ ഇതിന് വില കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂമിനകത്ത് ഇത് ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പല കമ്പനികളും പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ വാളായിട്ട് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള എ എ സി ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഔട്ട് സൈഡ് വരുന്നത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള എ എ സി ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എപ്പോഴും പരിശോധിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സാധാരണ ബ്രിക്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഇതിന് ഫയർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ കൂടിയുണ്ട് സാധാരണ ബ്രിക്സുകൾക്ക് ഒരു ടു അവേഴ്സ് വരെയൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വില നിലവാരം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത പ്രദേശമായ പട്ടാമ്പിയിലെ ഒരു ഡീലറോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു അറിവ് വെച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ വില നിലവാരം ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നേരത്തെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു ബ്രിക്സിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അതുപോലെ ആറിഞ്ച് സൈസിന് നൂറ്റഞ്ച് രൂപയും നാലഞ്ച് സൈസിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുമാണ് റേറ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡീലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ റേറ്റ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് എ എ സി ബ്ലോക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ചെറിയൊരു അറിവ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കണ്ട കാരണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ പല ആളുകൾക്കും ഇത് പുതിയ ഒരു അറിവായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പല ആളുകൾക്കും അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ